El manicure y pedicure de Yatsu López es cortesía de Menta y Canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. Dígalo aquí con Yatsu López y José Pernalet. Dígalo aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, les saluda José Pernalete y está su servidora Yatsu López desde el día de hoy con muchísima información. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yatsu, feliz tarde, feliz tarde a todos nuestros amigos eh, televidentes, sobre todo a los que se unen a través de la red de EBTV Miami, también EBTV Panamá, a través del canal 439, a través de Cable Onda. De inmediato establecemos comunicación directa con Venezuela, allí Vamos a conversar vía telefónica con Freddy Guevara, vicepresidente, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional en esta cuenta regresiva, Freddy, ante lo que es esta consulta popular prevista ya para dentro de tan solo días. En Venezuela nos vamos a contar no solamente en nuestro territorio, sino fuera de Venezuela. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y bueno, muy contento de verdad con toda la expectativa y sobre todo el compromiso que se ha generado de parte de un pueblo ante un hecho histórico como el que va a ocurrir el 16 de julio. Eh, Freddy, ¿nos escuchas? Lo escucho, lo escucho. Eh, obviamente a pocas horas de un proceso como el que estamos llevando a cabo en, en este momento en Venezuela se empiezan a generar muchísimas especulaciones, sobre todo eh, la arremetida que ha tenido el régimen durante estas últimas horas contra los medios de comunicación, como hemos visto eh, que ha tratado de censurar por todos los medios, tanto las piezas publicitarias del sí tanto el tema eh, de poder darle cobertura especial este próximo domingo a través de los medios de comunicación. Sabemos que las redes sociales se han convertido en un punto importante, pero esto ha generado una serie de rumores sobre el accionar del régimen para las próximas horas. ¿Cuál es la evaluación que dentro de la mesa de la unidad hacen ya a menos de, 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 de horas para, para que puedan ejercer este, esta votación popular y soberana los venezolanos, no solamente en Venezuela, sino en, to, en todo el mundo? Mira, yo creo que la evaluación es muy clara. El régimen le tiene pavor a que el pueblo se exprese. Si no fuera importante, si fuera algo meramente simbólico, el régimen no hubiera hecho lo que hizo con Conatel y los medios. ¿Aló? Tomando en cuenta esta inferencia, eh, diputado, quisiéramos entender un poco... Eh, los argumentos, puesto que desde tribunas internacionales hay quienes aseguran que existe también un debate entre la legalidad y la legitimidad de este proceso. Si bien es cierto, va a estar soportado con lo que es eh, eh, la presencia y la participación multitudinaria, también es necesario entender cuál es la posición de los parlamentarios ante el argumento que pretende hacer el gobierno de Venezuela y sus funcionarios en torno a la legalidad ante la convocatoria de esta consulta popular en la que no participa el poder electoral. Sin embargo, vamos a tratar de establecer contacto con Freddy. Freddy, nuevamente, en el debate que está planteado precisamente entre la legalidad y la legitimidad de este proceso, ¿cuál es la posición desde el Parlamento? Bueno, obviamente es absolutamente legal, está en la Constitución. Y no solamente está en la Constitución, sino que así no estuviese en la Constitución que el, que el Parlamento puede convocar una consulta popular, el artículo 350 de la Constitución y el artículo 333 nos da el camino para poder realizar cualquier acción que nos permita restituir el orden constitucional. Y la legitimidad es absolutamente obvia. Yo te voy a decir unas palabras que no son mías, sino que son de Leopoldo. La fortaleza de una elección no está en quien la organiza, está en quien participa. Y nosotros vamos a ver este domingo millones de venezolanos dejando claro que no están dispuestos a vivir bajo dictadura. Eh, eh, hablábamos de los rumores y ¿sí? de la arremetida que el régimen pudiera tener durante estas últimas horas. Y hablando justamente de rumores, se hablaba de que algunos personajes como Zapatero pudiera estar evaluando eh, o tratando de mediar para que no haya esta convocatoria del 16 de julio a cambio de que no haya una constituyente. Ya hemos visto como Enrique Capriles Radonsky lo ha desmentido a través de las redes sociales. Sin embargo, ¿pudiera haber algún tipo de posibilidad a tan solo horas de este 16 de julio de que no haya esta 
convocatoria en función de suspender el, el abuso que ha tratado de generar Nicolás Maduro con esta supuesta Asamblea Nacional Constituyente? Mira, la respuesta es muy sencilla. Si el régimen quiere evitar la consulta del 16, tiene que hacer una cosa, restituir el orden constitucional. Punto. ¿Pero hay conversaciones no hay sobre esto? Hacer. No, bueno, ojalá, mira, ojalá el gobierno estuviese dispuesto a hacerlo. Es decir, pero estamos todos claros que precisamente la razón por la cual el pueblo tiene que organizar su propia elección y salir a decidir es porque el régimen no está dispuesto a hacerlo. Si el régimen estuviese dispuesto a hacerlo, no, no tendríamos todo este rollo. Es decir, Zapatero no está en ningún momento eh, tratando de mediar este tipo de cosas, siguen siendo rumores, eh, tal y como se ha señalado a través de diferentes medios de comunicación. Mira, hasta ahora nosotros no se nos ha planteado que se suspenda la consulta del 16. La verdad sí. no, no fue el planteamiento, no se lo planteó tampoco Leopoldo, así que no, no es eso, pues, ¿no? Ahora, entendiendo que luego del 16 todavía quedan días por recorrer, ¿cuál va a ser el siguiente paso, Freddy? Eh, estamos hablando de un escenario en el que una gran mayoría puede pronunciarse tomando en cuenta la efervescencia que existe por parte de toda la sociedad civil en cada una de las calles donde hay manifestaciones explícitas. ¿Cuál va a ser entonces eh, el siguiente escalafón de lo que ha sido esta escalada de protestas, entendiendo que hay que mantener la calle viva? Hemos llamado a que a partir del 16 comienza la implementación de lo que hemos llamado el levantamiento de todo el país y la hora cero nacional. Eso no es una fecha, es un proceso. Es un proceso que implica la ejecución del mandato popular que nos van a dar este domingo 16 de julio. Implica que desde la Asamblea Nacional vamos a nombrar los poderes públicos, implica que vamos a convocar acciones de calle más contundentes en las que se han hecho anteriormente. Hemos hablado, algunos compañeros de los sindicatos nos han planteado la necesidad de convocar una huelga general cosa que particularmente yo estoy planteando en la mesa de la unidad. Se ha hablado y hemos preparado y estamos llamando al país a que se prepare para trancazos de 24 o 48 horas y poder construir un escenario de presión tal que haga entender a quienes sostienen a Nicolás Maduro que no es viable mantener un país pisado a través de ese proyecto comunista que ellos quieren imponer en Venezuela. Freddy, en función de eso, hemos visto que el régimen, en vez de buscar quizás tener algún tipo de flexibilización ante la situación, ha reciado durante estos últimos días, y era lo que conversábamos antes que se te cayera la llamada, en función no solamente de los medios de comunicación, sino lo que ha venido ocurriendo en las calles de Venezuela. Obviamente, eh, pareciera que el tema de la constituyente va a como de lugar. A partir del 16, es decir, del 17, luego que los venezolanos expresen masivamente eh, su deseo de tener un país en democracia, en libertad, que se restituya el orden constitucional, que la Fuerza Armada tome su papel y que la constituyente no vaya. Eh, pues obviamente el 17 hay un amanecer y la gente espera, como ustedes decían, un tema de, de una actitud mucho más activa de lo que se ha venido y que ha sido bastante fuerte durante estos 100 días de calle. En función de esto, Freddy, en función de que esta gente no les importa ni siquiera quién están poniendo como candidato, datos a la Asamblea Nacional Constituyente solamente de, de, de tenerla para mantenerse en el poder porque lo necesitan, ya que son una especie de delincuentes que están allí en el poder. Eh, ¿Qué hacer para evitar que este 30 eh, pues, eh, pueda generar esta Asamblea Nacional Constituyente? Porque sabemos que al hacerlo y al cambiar la Constitución están cambiando todo el orden o lo poco de institucionalidad que queda en Venezuela. Yo creo que tu pregunta es muy importante por una razón, porque primero nos permite resolver qué significa que exista la constituyente o no. Si Nicolás Maduro se reúne en Miraflores o en Fuerte Tiuna y él con tres primos, eh, Sila Flores y dos amigos más, votan y luego sale Tibisá y Lucena diciendo que votaron 48 millones de venezolanos que los inventan, pues o sea, los, los existen y dicen que se dio la constituyente, eso quiere decir que hay constituyente, ¿no? Obviamente. El hecho de que se dé una constituyente no depende, o mejor dicho, no está determinado porque ellos digan que se dio una constituyente. La única forma que dé una constituyente en este país es si la gente sale a votar masivamente y hay una legitimidad que respalde ese proceso. 
Por lo tanto, esto es un problema de legitimidad. Y por ello nosotros hemos hecho el llamado claro. Y en la primera pregunta que sale de este plebiscito nacional del 10 de julio es que la gente decida si va a rechazar y desconocer el llamado constituyente. Eso va a implicar que antes del 30 vamos a generar los niveles más altos de presión que hayamos generado hasta ahora y que estamos incluso dispuestos a continuarlos si ellos llegasen fraudulentamente a intentar instalarla aun cuando el proceso no tuviese la legitimidad que ellos pretenden. Freddy, para entender un poco ya para ir cerrando la entrevista, eh, quizás el escenario que vislumbra muchas personas a través de las redes sociales está rodeado de cierto temor ante la ausencia, en este caso, de lo que podría ser el Plan República. Sabemos muy bien que va a haber una concentración notable en diversos lugares donde la sociedad civil se va a hacer presente desde bien temprano y puede eh, quizás registrarse estas pequeñas escaramuzas que pretenden causar zozobra y terror por parte de los paramilitares que son pagados por el gobierno para precisamente eh, espantar a quienes quizás no tienen... Eh, las, los medios para defenderse. En este caso, ¿cuál es el mensaje para aquellas personas que saben muy bien cuál es este tipo de amenaza y que saben que pueden ser objeto de agresiones en ese momento si van a estar preparados para este tipo de, digamos, de ataque que puede registrarse? Mira, son demasiados puntos. Ellos no tienen cómo afectar todos los puntos. Mientras más gente haya, más, más vulnerables son ellos. Y tenemos los equipos de seguridad ya en cada uno de estos puntos, entre los vecinos, chamos de la resistencia, eh, venezolanos que están dispuestos a defender, como hemos defendido el derecho de los venezolanos todos estos días. Así que hay que avanzar, hay que participar y entender que la lucha por la libertad va a requerir el sacrificio de todos nosotros. Y este 16 de julio no se le está pidiendo a nadie nada extraordinario. Se le está pidiendo al pueblo que salga y masivamente decida su futuro en lugar de Nicolás Maduro del de, de, Tribunal Supremo de Justicia y del CNE. Gracias, Freddy, por acompañarnos. Sabemos de las diferentes actividades en las que están involucrados. Era Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y creo que el punto era determinante, es decir, la participación masiva, ya exista o no un grupo de personas que estén determinadas a generar algún tipo de caos y de crisis, que es lo que busca esta gente con claro. el hecho de hacer estos simulacros el mismo día eh, por parte del régimen, eh, para dos cosas creo yo que este, este es mi análisis. Número uno, para tratar de, de no darle toda la, 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 la garantía de que el de que la cantidad de personas que están en la calle tienen que ver porque quieren salir de Nicolás Maduro, que eso es importante. Y lo segundo, para buscar un tipo de confrontación, eh, no teniendo el régimen que usar a la Fuerza Armada Nacional, sino a estos grupitos que tienen de civiles armados para crear algún tipo de caos y amedrentar a las personas. Pero mientras más personas hayan, es mucho más difícil para Lo ellos. cierto es que van a tener bastantes problemas en los medios de transmisión pública este domingo, puesto que sabemos muy bien que lo que van a grabar son estos simulacros y van a tener que hacer efectos especiales para tratar de aminorar el impacto que se va a generar en la presencia masiva de todos los venezolanos a favor de este plebiscito. Estoy leyendo información, José, que Nicolás Maduro aumentó la nómina, del, aumentó los sueldos de los... De los funcionarios Más inflación. Del CBI, no, pero de funcionarios específicos, que eso es importante. Maduro aprueba el aumento de las tablas salariales en un 85% para policías municipales, policías estadales, policía nacional, CEBIN y CICPC. Qué maravilla. Ojalá ¿Por qué hoy? pudiera ¿Pero por qué hoy? de alguna manera sincerar la economía y no generar este tipo de distorsiones y sobre todo precisamente a uniformados que están en estos momentos bastante cuestionados en su recto proceder. Hay muchos de ellos molestos con el régimen. Ah, pues. ¿Por qué aumenta el 85% el día 85%. de hoy a esta hora? Pausa, ya venimos con más. Les estamos presentando...